ഹൈ ഫിഷ് ഡോക്ടേഴ്സ് നീറ്റ് ഡ്രസ് കോഡിനെ കുറിച്ചും അപ്പാരൽസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ഫൈനൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരാനാണ് വന്നത് ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ബേസിക്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് തവണ വന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ബട്ട് വൺസ് അഗൈൻ ഐ എം ടെലിങ് യു എക്സാം ഹാളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പല്ലിയിൽ കമ്പീറ്റിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് അലൗഡ് ആണ് എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർജറീസ് ഒക്കെ നടന്നവർ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ റോഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് അലൗഡ് പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്പ്ലിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കൈയ്യെ കൊടിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ അലൗഡ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകരുത് അവിടെ ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാകും വാച്ചസ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് എനി ടൈപ്സ് ഓഫ് വാച്ചസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക മെറ്റൽ ഇയറിങ്സ് മെറ്റൽ പിയേഴ്സിങ്സ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ പിയേഴ്സിങ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക പിന്നെ മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ റിലീജിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഏലസ് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇടുന്നവരുണ്ടാക്കും അത് ഊരി വെച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അരഞ്ഞാണം മെറ്റൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഊരി വെക്കുക പിന്നെ മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്വല്ലറി നിങ്ങൾ ഇടരുത് അത് അലൗഡ് അല്ല വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ യു റിമൂവ് ഓൾ സോർട്ട്സ് ഓഫ് മെറ്റൽ ജ്വല്ലറി മെറ്റൽ ഇയറിങ്സ് മെറ്റൽ യുനോ പിയേഴ്സിങ്സ് ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് പോവുക പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ചോദിക്കും പല്ലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചില ചില സർജറി ഒക്കെ ചെയ്തവരുണ്ടാവും അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പം മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ മെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല്ലിൽ കമ്പിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നന്നാവും എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നന്നാകും ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് കാണിച്ചാൽ മതി ഡ്രസ് കോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബോയ്സിൻ്റെ കാര്യം ആദ്യം പറയാം അതായത് ബോയ്സിൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കളേഡ് ഹെയർ ഒക്കെ ഓക്കെ ആണ് അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മുടി ലോങ് ഹെയർ ഉള്ള ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അഴിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചിലർക്ക് നല്ല കേളി തിക്ക് ഹെയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുഷിയായിട്ട് നിൽക്കില്ലേ അപ്പോൾ ചില നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് അത് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആകും പിന്നെ ഓൾസോ അവർ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ടൈ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് മുടി കെട്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സിമ്പിൾ ഹെയർ റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ടൈ ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മെറ്റലൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെയർ സ്ഥാനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നോക്കുക ബോയ്സും ഗേൾസും രണ്ടുപേരോടാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കളേഡ് ഹെയറിൻ്റെ ഹാരി മിസ് പറഞ്ഞു അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ മുഖത്തെ പിയേഴ്സിങ്സിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഓൾസോ കമ്മിങ് ടു യുവർ ടോപ്പ് വെയർ ക്ലോസ്ഡ് നെക്ക് ആയിട്ടുള്ള ജാക്കറ്റ്സോ ഹൂഡീസോ ഇതൊന്നും അലൗഡ് അല്ല കോളേഡ് ഷർട്ട്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് സിമ്പിൾ റൗണ്ട് നെക്ക് ടീഷർട്ട് സ്ലീവ്സ് എവ്രി തിങ് ഷുഡ് ബി ഹാഫ് സ്ലീവ് ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ് വരെ പോവാം പക്ഷേ ഹാഫ് സ്ലീവ് ആണ് പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രിൻസോ ലെറ്റേഴ്സോ ബ്രാൻഡ് നെയിംസ് ചെറിയ ബ്രാൻഡ് നെയിം ഒക്കെ ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് പ്രിൻറ്റുകളോ ലെറ്റേഴ്സോ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ടീഷേർട്ട്സ് പിന്നെ ഡ്രോയിങ്സും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഈ ഇലക്ട്രേറ്റഡ് ഇമേജസ് ഒക്കെ ഉള്ള ടീഷേർട്ട്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ബോട്ടം വെയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മെറ്റൽ ഹുക്സോ മെറ്റൽ ബട്ടൺസോ അലൗഡ് അല്ല മെറ്റൽ സിപ്പുകൾ അലൗഡ് അല്ല അപ്പം അതില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ബോട്ടം വെയർ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഒരുപാട് പോക്കറ്റ്സ് ഉള്ള ബോട്ടം വെയർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നു കാർഗോ പാൻസ് ടോൺ ജീൻസ് ഓക്കെ സ്ട്രൈറ്റ് ജീൻസ് ഇതൊന്നും അലൗഡ് അല്ല ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ സിമ്പിൾ ജോഗേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇടുന്ന നമ്മുടെ ജോഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ക് പാൻസ് അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫോർത്ത് ആയിട്ടുള്ള നിക്കർ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ത്രീ ഫോർത്തും കേപ്രീസ് ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോവാം ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഒരുപാട് പോക്കറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സിമ്പിൾ കോട്ടൺ വെയർ ഇട്ടിട്ട് പോവാം ഒരു ഓൾറെഡി നല്ല ചൂടാണ് നിങ്ങൾ നല്ല സ്ട്രെസ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും
മാലകൾ പിന്നെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം കൊന്ത എലസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക പിന്നെ മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ പാദസരം ആങ്ക്ലെറ്റ്സ് ഇടുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക കാലിപ്പം ഇഞ്ചി പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഗേൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പിയേഴ്സിങ്ങൾ വേണം ബെല്ലി ബട്ടണിലൊക്കെ പിയേഴ്സിങ് ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് റിമൂവ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ പിയേഴ്സിങ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക അൺനെസസറി കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒഴിവാക്കുക പെർമനൻറ്റ് ടാറ്റൂസ് ഓക്കെ ആണ് നോ പ്രോബ്ലം നെയിൽ പെയിൻറ്റ് ഇടരുത് നെയിൽ പെയിൻറ്റ് ഇടാണ്ട് നോക്കുക പിന്നെ മെഹന്തി ഡിസൈൻസ് കയ്യിൽ നിറച്ചും വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്ത് പോയവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ പക്ഷെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ അല്ല ഉടല്ല ശരിക്കും പിന്നെ നഖത്തിൽ മാത്രം മെഹന്തി ഉള്ളത് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കുഴപ്പമില്ല നഖത്തിൽ മാത്രം മൈലാഞ്ചി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ലോങ് നെയിൽസ് പ്രശ്നം ലോങ് നെയിൽസ് ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സി എന്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നിങ്ങളൊരു പരീക്ഷ എഴുതാനാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഹാളിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏറ്റവും ഈസി ആക്കാനാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കംഫർട്ടബിൾ അത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടാറ്റൂസ് പെർമനൻ്റ് ടാറ്റൂസ് കുഴപ്പമില്ല മെഹന്തിൻ്റെ കാര്യം മിസ് പറഞ്ഞു കളേർഡ് ഹെയറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അലൗഡ് ആണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ടോപ്പ് വെയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും റൗണ്ട് നെക്ക് വി നെക്ക് യു നെക്ക് സ്ക്വയർ നെക്ക് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഹൈ കോളേഡ് നെക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നെക്കുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളുടെ സ്ലീവ് വരുമ്പോൾ ഹാഫ് സ്ലീവ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ് പിന്നെ ടോപ്പ് വെയറിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുമ്പോൾ ലോങ് ടോപ്സും ഷോർട്ട് ടോപ്സും ഒക്കെ ഇടാതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ബോട്ടം വെയറിലേക്ക് വരുമ്പം ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും മെറ്റൽ ബട്ടൺസ് മെറ്റൽ സിപ്സ് ഇതൊന്നും ഉള്ള ബോട്ടംസ് പാടില്ല അപ്പോൾ ജീൻസ് നോട്ട് അലൗഡ് നിങ്ങൾക്കും ലെഗിങ്സ് ഇടാം ട്രാക്ക് പാൻസ് ഇടാം സ്ട്രേറ്റ് കട്ട് പാൻസ് ഇടാം പലാസോസ് ഇടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫ്ലെയർ ഉള്ള പലാസോസ് ഇടാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ സ്കേർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലെയർ ുള്ള സ്കേർട്ട്സ് ഇടരുത് ഇത് അലൗഡ് അല്ല പിന്നെ പട്ടുപാവാട് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ലോങ് സ്കേർട്ട്സ് ഭയങ്കര ഫ്ലയേഴ്സ് ഉള്ള സ്കേർട്ട്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബോട്ടം തന്നെ സ്ട്രേറ്റ് കട്ട് സാധാരണ കോട്ടൺ പാൻസ് പട്ടിയാല ബോട്ടം അതൊന്നും അതൊക്കെ ഇടാം അതൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ മെറ്റൽ ഹുക്സും സിപ്സുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ജഗ്ഗിങ്സ് കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതേക്ക് വരുമ്പം കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ഫ്രോക്ക് ഇടുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ഫ്രോക്കും നമുക്ക് ഇടാം സിമ്പിൾ ഫ്രോക്ക് ഒരുപാട് വലിയ സ്ലീവ്സും പഫ് സ്ലീവും ബെൽ സ്ലീവും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അല്ലാത്ത സിമ്പിൾ ഫ്രോക്കൊക്കെ ഇടാം പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രിൻറ്റുകൾ പാടില്ല അതായത് റൈറ്റിങ്സ് പാടില്ല ഒരുപാട് എഴുത്തുകളോ ഭയങ്കര ജംഗിൾ പ്രിൻസോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ സോബർ ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ് വർക്കും അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ചിക്കൻ കാരി മെറ്റീരിയൽ മറ്റേ ഹക്കോബ മെറ്റീരിയൽ അതൊക്കെ ഇടാമോ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എവറിത്തിങ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിടുന്ന മറ്റേ കോട്ടൺ ടീഷർട്ടും ട്രാക്ക് പാൻസും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് വരാം പിന്നെ ഗേൾസിൻ്റെ ഫുട്വെയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഷൂസ് പറ്റില്ല ഹീൽസ് പറ്റില്ല മീഡിയം ഹീൽസ് എന്ന് എൻ ടി എയുടെ ബുള്ളറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ഹീൽസ് ഇടുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ മെറ്റൽ ടൈങ്സോ മെറ്റൽ ഇത് ഒക്കെയുള്ള ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ സ്ട്രാപ്പുകളൊക്കെയുള്ള ഇതൊന്നും അലൗഡ് അല്ല അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കസ്റ്റമറി വെയർ നിങ്ങൾ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ബുർഖ അബായ അങ്ങനെ ഫുള്ളി കവർ ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ ഇടുന്നവരാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നൺസിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നവരാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സാരി ഉടുക്കുന്നവരാണെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ എക്സാം ഹാളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ട്വൽവ് തേർട്ടിയോട് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ ചെക്കിങ് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോവാം പിന്നെ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോവുക ഒന്നെങ്കിൽ ഫുഡ്
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്തൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം എന്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ എടുത്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോ പാരൻസും കാണണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മിസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചുരിദാറിൻ്റെ കൂടെ ഷോൾ അലൗഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഷോൾ അലൗഡ് അല്ല കുറേ പേർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷോൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ അപ്പോൾ അവർ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ സിമ്പിൾ തട്ടം മാത്രം ഇടുന്നവരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ അലൗഡ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ മിനിമം ക്യാഷ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ ഹോപ്പ് ദ